ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ലിങ്കിൽ ഒരു ആൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ സിക്സ്റ്റീൻ കെ മെമ്മറി ചിപ്പ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു സ്റ്റോർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വേർഡ്സ് ഹൗ മെനി അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ആക്സസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കെ മെമ്മറി ചിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കെ മെമ്മറി ചിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വേർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി ചിപ്പാണ് സിക്സ്റ്റീൻ കെ അപ്പോൾ എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് ഫോർ ഒന്ന് ലെവൻ ഒന്ന് തേർട്ടീൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ കെ മെമ്മറി ചിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കെ ടു റൈസ് ടു ടേമിലാക്കി എഴുതാം ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അതിന് ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ ടു റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഈ റൈസ് ടു വരുന്ന പവർ ഉണ്ടല്ലോ പവറായിട്ട് വരുന്ന ടേം അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റോർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ ടു റൈസ് ടു ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും സോ ആൻസർ ഈസ് ലെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെവൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിനെ അറ്റ് എ ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സ്റ്റാക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ റാം റോം സി പി യു അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി പി യു സെൻ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഒരിക്കലും അത് വരില്ല ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസാണ് അതും ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാക്കിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്ററാണ് രജിസ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് കേട്ടോ ദെൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് എ എൽ യു ഒന്ന് സി പി യു ഒന്ന് നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ല ആൻസർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻസർ അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു നെർവ് സെൻ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞരമ്പിലൂടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് അതായത് നെർവ്സാണ് ഫുൾ ബോഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ ഡിവൈസസ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണൻസും തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർഡ് കൺട്രോളും ഒന്ന് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കൺട്രോളും കേട്ടോ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദേ ഫോർ ഡിസൈനിങ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഹാർഡ്വെയർഡ് കൺട്രോളും മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കൺട്രോളും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലോഡർ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ
बूट्स पे आपने लगाना था The next question is a program in execution is called process function CPU memory. A program in execution तो अन्याले process है ना। Process इन्हें definition है ना a program in execution इधर program तो अन्याले कोरे sequence of instructions है ना। आ sequence of instructions इन्हें program तो बोले आ program में execute ही है ना अदना process इन्हें बोले। आदो पहले एक लाइट वेट प्रोसेस है ना जो जब थ्रेड डाना ट्रांसफर लाइट वेट प्रोसेस है ना चिटने के लिए थ्रेड डान। The blocking factor of a file is यानी एक फाइल इन्दे ब्लॉकिंग फैक्टर अंदान वाला है ना रखा कुछ है। The number of blocks accessible to a file, the number of blocks allocated to a file, the number of logical records in one physical records, none of the above. The blocky factor of file and the one of the storage space and the one of the storage space and the one of the file site and the one of the data store is written down on the other. But then the blocky factor of the file is how many logical records and physical records are written down on the number. And then the blocky factor. Then which of the following data structures are indexed structures? Which of the following data structures are indexed structures? Linear arrays, linked list, both of the above, none of this. Ini linear arrays mana correct answer. Ini data structure mana cuma ni la. Nama kita, nama kita proses ini mana itu use ini, mana komputer ini use ini data. Oru organised story yang mana itu use ini, mana oru structure ane data structure. Pad data structure ini example ane arrays ini mana right data structure ini example ane. Ado boleh linked list data structure ini example ane tree graph. Ini tak kah data structure ini example ane. Apo, ini ada orang la kosnya mana aja, ni kita index structure orang la data structure ni ada mana kosnya. Index ni mana aja, ni kita ni kita orang position orang number orang tu sih yang baca. Adik depan, ni kita sahaja ni table format ni lah. Adik depan initially ni kita orang book ni ada chapter ni ada ni kita initially ada orang indexing ni ada ni kita adik depan cara orang introduction, adik depan number orang tu sih yang baca. Adik depan index ni ada, adik depan index ni ada kita ni kita number ni ada page ni ada orang ni yang baca. Alah, apa tu boleh? Oru index, oru element ini, nama kita indexing itu access yang macam ni, ada linear array sana itu. Array, apa ye, ini orang ini array yang ni, a of zero, ini adalah first element itu. A of one, ini adalah second element itu. A of two, ini adalah third element itu. Anginnya ni array story, ini adalah indexing data structure ni cerita ni, array yang linked list ini cerita ni, anginnya ni, linked list actually story ni anginnya ni cerita ni, kalau Linked list actually store ini nanti itu boleh ana. Ada itu, ibu ada orang node dan tu orang itu konsep dia ana. Orang itu mana mana orang node lagi yang store itu terdapat. Pori node ini nanti ada tanah node lekang lalu linkan dia. Orang pointer dia. This ini pointer ana ada tanah node lekang pointer ini nanti. Alah dari index structure ala tu. The complexity of a linear search algorithm is. Kalau kita ini dalam satu video kan kita telah berada, anda kira orang main dah. Kalau kita dalam binary search algorithm pernah ada order of log ini tu pernah ada, betul. Atau boleh linear search algorithm ini kompleksiti yang ada cuci kan itu order of n mana itu. Pindah lagi general itu adalah korang cek konsep itu adalah korang cek kompleksiti sesuatu yang ini, kita share ini dalam video kan kita dengan kita kan. Kalau linear search itu adalah order of n mana itu kompleksiti. The next question is what is the main function of a linear search algorithm? The main function of a linear search algorithm is to transport data from one place to another. The main function of a linear search algorithm is to transport data from one place to another. The main function of a linear search algorithm is to transport data from one place to another. The main function of a linear search algorithm Transport layer itu baca cerita ni kita, ini actually network ni baru ni ada konsep dia. Nampol network ni build dia ni sami ada, satu particular standard model ni nampol use dia ni. Ada ni perayaan OIC layer ni baru, OIC model. Apo? Ini OIC model ni lor layer an transport layer. OIC layer ni orang ini baca cerita ni mana ni ada actually korai layer ni ada. अन्न फिजिकल लेयर अंदर पिने डेटा ले लेयर नेटवर्क लेयर देन ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर देन एप्लीकेशन लेयर इन्हें बनो कोरे लेयर सुन्दर अपन इन्हें घर सिलेबस से लिपटे तो सिलेबस से उनमें पारण्य टिला दोनों देते चोदी के अलावा चांस वाला रे विरोलाना था पर ट्रांसपोर्ट � Abang itu tamu lekang nak cek, kena layaran, orang connection establish, kena layaran transport layar, proses to proses message delivery, anu ada nak kena. The next question is which of the following is a database administrator function? 
ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റാബേസ് അതായത് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങാനും ആ സിസ്റ്റം റൂവിനായി പോയാലും നമുക്ക് ക്രാഷായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റയൊക്കെ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോടുകൂടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ യൂസ് കോർഡിനേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡേറ്റാബേസ് ദ സെയിം ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് യൂസ് കോർഡിനേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ വിച്ച് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ എ ഡേറ്റാബേസ് ട്രിഗർ എന്നാണ് ഇത് ഡേറ്റാബേസ് ട്രിഗർ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് മോഡിഫൈ യൂസർ ചേഞ്ച് യൂസർ ഓൾട്ടർ യൂസർ നൺ ഓഫ് ദ എബിൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഓൾട്ടർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ കീയിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്രിയേ ട്രിഗർ ഓൾട്ടർ ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ ട്രിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ ഡേക്ക് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് മിനിമം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് തുടങ്ങിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പണം പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര രൂപ മിനിമം വേണമെന്നുണ്ടാവും ബാലൻസ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പരിപാടികളല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കേസിൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ട്രിഗർ വർക്കൗട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇതുപോലെ അതായത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് സെവൻ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ കുറവാണ് അതായത് തൗസൻഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രിയേ ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മോഡിഫൈ ട്രിഗർ ഓൾട്ട് ട്രിഗർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ പ്രലോക കോബൾ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് അല്ല കേട്ടോ നൺ ഓഫ് ദ ബോഡ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പല പല ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വേ ചിപ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഏത് ഇയറിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ചിപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതെന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐ സി സി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആക്ച്വലി വന്ന ചിപ്സ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ദെൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യും ബബിൾ മെമ്മറീസ് ബബിൾ മെമ്മറീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ബബിൾ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നോൺ വോളട്ടൽ മെമ്മറി ആണ് കേട്ടോ ഈ നോൺ വോളട്ടൽ മെമ്മറി ബബിൾ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബബിളിൽ ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെയുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് ബബിൾ മെമ്മറി അപ്പം ബബിൾ മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർനറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഈ ബബിൾ മെമ്മറിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനും പറ്റിയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറേ അധികം ട്രയൽസിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗാർനറ്റ് ദെൻ വെൻ ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്
ഇൻ ദ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ബിക്കം പോപ്പുലർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് മൂന്നാമത്തെ ഹൈ ലെവൽ പ്രൊസീജിയർ ലാംഗ്വേജസ് വേർ ഡെവലപ്ഡ് നാലാമത്തത് ഓൺലൈൻ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ബിക്കം പോപ്പുലർ അപ്പോൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ പറയുന്ന മുന്നേ ഇത് കാര്യങ്ങളോട് ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് വാക്ക് ആൻഡ് ടൂപ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഐ സി ഫോർത്ത് വന്നപ്പോൾ വി എൽ ഐ സി അത് വെരി ലാർജ് സ്കിൽ ഐ സി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സെക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ആക്ച്വലി വന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് പോപ്പുലർ ആയത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടും അത് എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും റിലവൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് വിത്തിൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിത്തിൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഫൈവ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റിയൽ ടൈം കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ റിസർച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് വന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വന്നു തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഫോർത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിങ് എസ് ക്യു എൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദൻ വാട്ട് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എത്ര ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ബിറ്റ് കോഡാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം നാല് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ടു റേസ് ടു സെവൻ അപ്പം ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സെവൻ ആണെങ്കിലോ ടു റേസ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ജനറലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു മീ ദ ബക്സ് ഓഫ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റാ പ്രോസസ്സ് യൂസേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ വെറൈറ്റി ഡേറ്റാ പ്രോസസ്സ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കുറേ ബക്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജനറലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഉണ്ടാകുക അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആണോ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ് ആണോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആൻസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ടീൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിവൈർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ ആ ഒരു റൂട്ടീന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഫയൽ കമ്പ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 